Hola amigos, soy Yaiza, bienvenidos a Fitken, mi canal de vida saludable y bueno, seguro que quieres una receta rápida, sencilla para picotear con tus amigos cuando los invites a casa, cuando estéis en vuestras tardes de piscina o cuando vayáis a ver una peli todos juntos, pues bueno, hay un montón de recetas súper deliciosas, sanas y rapidísimas de hacer. En el vídeo de hoy vamos a preparar hummus. ¿Y qué vamos a necesitar para elaborar esta recetita? Pues bueno, un bote de garbanzos cocidos. Eh, podrías eh, cocerlos tú y todo, pero bueno, así es un poco más rápido. Ya los tenemos cocidos, compramos un bote, y, pero sí que los lavamos bien, ¿vale? Ten cuidado de lavarlo bien porque saltan así como una espumita de todos los conservantes que puedan tener, entonces los tenemos que tener bien lavaditos. Un poquito de aceite de oliva. El aceite de oliva yo lo pongo a ojo siempre, porque a mí es que me gusta con bastante aceite de oliva porque se queda como más cremosito, cuanto menos aceite de oliva le pongas pues está como un poquito más, como más sequito, como más áspero, a mí me gusta con bastante aceite. Un poquito de sal, recuerda siempre pues utilizar sal natural, sal de hierbas o sal de... yo aquí tengo sal de rosita del Himalaya que no está yodada, por lo tanto no, pues no te va a provocar retención de líquidos y bueno, todas las cosas esas de la sal que todos sabemos. Dos ajitos, dos ajitos. También vamos a necesitar el zumito de medio limón y un poquito de taín o crema de eh, sésamo, ¿vale? Esto pues normalmente los sueles encontrar en dietéticas, herbolarios o demás. Eh, la crema de sésamo tarda muchísimo en caducar, por lo tanto eh, es algo que evidentemente en el mercado no lo encuentras, pero bueno, puedes comprarte un botecito pequeño y lo puedes tener en la nevera durante mucho tiempo y, y bueno, y para recetitas así está muy rico, le da un toque perfecto y te puede ayudar para salir de, de algún apuro rápidamente. Ok, pues... Primero echamos nuestros garbanzos. Recuerda que estén bien lavaditos. Vamos a echar también el taín. Aquí hay una cucharadita, una cucharada sopera. Perdón. Bueno, vamos a pelar los ajitos. Ponemos también el limón. La sal. el aceite de oliva y empezamos pues ahora nos queda ponerlo en nuestro cacharrito y listo para servir Este platito es perfecto para, pues eso, como para picar, como aperitivo, también puede acompañar eh, a carnes o en tus platos y es eh, perfecto para dipear. ¿Y cómo se suele dipear? Pues bueno, se suele dipear con nachos, con patatas fritas, pero bueno, yo estoy aquí para ser tu vocecita de la conciencia y decirte vida saludable, vida saludable, así que yo te he preparado unas zanahorias a cachitos para dipear este plato saludable pues de la mejor forma y solamente vamos a echarle por encima un poquito de pimentón rojo y un poquito de aceite de oliva 
El pimentón que yo he utilizado es dulce, pero si a ti te gusta más el picante, pues puedes utilizar también el picante, lo que tú prefieras. Y bueno, solo nos queda probarlo. Mira, qué pinta más buena. Mm. Está riquísimo. Y con nuestras zanahorias está riquísimo también. Es muy saludable y como ya te he dicho, perfecto para acompañar tus tardes con amigos, tus cenas y cualquier eh, plato que te guste. Pues bueno amigos, si te ha gustado eh, esta receta, este vídeo, no dudes en darle un like, compártelo si quieres en tus redes sociales y muchas gracias por estar aquí viendo mis recetas, mis vídeos. Si quieres mandarme alguna foto de tus platitos que preparas y, y demás, pues no dudes en hacerlo eh, o mandarme algún comentario, lo que tú quieras. Y bueno, como he dicho, muchas gracias y te espero.